നമസ്കാരം ഞാൻ ബപ്പിത അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എസ് ആൻഡ് എച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേദവ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീം പ്രധാനമായിട്ടും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡാമിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ റോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് പിന്നെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് വാട്ടർ സപ്ലൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡുമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലൂടാണെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു നല്ല കരിയർ ഓപ്ഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഥവാ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയും തമ്മിൽ നേരിയ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരുന്ന സിലബസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് അതിനൊരു സെപ്പറേഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതായത് ഇനി വരും കാലങ്ങളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത് കേവലം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ചിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലെ അതിനൂതനമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ ഐ യു ടി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം സ്മോൾ അപ്ലയൻസസ് തുടങ്ങി ബിഗ് മെഷീൻസ് വരെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ അനവധി തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് എപ്പോഴും എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് കാത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ തന്നെയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജിയും ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരും കാരണം ഇതും മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജിയും അത്രയ്ക്കും റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ സെക്ടർ നമുക്കറിയാം ഐ ടി സെക്ടർ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാരണം വോൾ വേൾഡിൽ ഐ ടി സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റിലവൻസ് ഉണ്ട് അത് എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം തന്നെയും ഐ ടി ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനവധി തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് തരാനുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മൈൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലുള്ള താല്പര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതായത് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അസംബിൾ ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലുള്ളത് അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന തൊഴിലവസ അവസരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും അതുപോലെ തന്നെ എ എം സി അതായത് ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോൺട്രാക്ട് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് സോറി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എപ്പോഴും തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതിനോടുള്ള അഭിരുചിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതും ഇത് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അനവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ നിന്നും കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗാഡ്ജറ്റ്സും അതെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വളരെ വലിയ ഡിമാൻഡ് തന്നെയാണുള്ളത് കാരണം എല്ലാ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ പറയും ട്രിപ്ലി ട്രിപ്ലി എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ട്രിപ്ലിയുടെ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കുറേ മേഖലകളിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ്
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എൻജിനീയറിംഗ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ഈവൻ മിലിറ്ററിയിൽ പോലും ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇ സി ഇ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഉണ്ട് അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈവൺ ഒരു വാർ സോണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾ സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ അവർ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിങ്ങിൽ എപ്പോഴും ഒരു നിറ സാന്നിധ്യമാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് ഇ സി ഇ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റിൽ ചാനൽസിൽ എല്ലാം ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന നാലാമത്തെ മേഖലയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ടെലികോം സെക്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒരു ഇ സി ഇ കഴിഞ്ഞ ആളെ തന്നെയാണ് അടുത്തത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ് വി നോ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർസ് ഓൾവേസ് ഡീൽ വിത്ത് മെഷീൻസ് അപ്പം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഇതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻസ് അതൊരു സ്മോൾ മെഷീൻ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ബിഗ് മെഷീൻ ആയിക്കോട്ടെ മെഷീൻ ഡിസൈനിങ് അതുപോലെ തന്നെ നാനോ ടെക്നോളജി ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പ്രോമിസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്കറിയാം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ഡയറക്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൺസർവേഷൻ തേമർ എനർജി ഈവൻ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ എക്യുപ്മെൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അപ്പം ഓൾ സർജിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസ് ലാബ് എക്യുപ്മെൻസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എൻ്റെ വർക്കിംഗ് മോഡ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എപ്പോഴും ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ വൺസ് അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രോമിസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈവൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിഫൈനിങ് അതുപോലെ റിഫൈനറീസ് ഇവിടെ എല്ലാം നിരവധി തൊഴിൽ സാധ്യതകളാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഉള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻസ് ആണ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം കൺസ്യൂമർ അഡ്വക്കേറ്റ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ട്രീമാണ് കൺസ്യൂമർ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ കൺസ്യൂമർ അഡ്വക്കേറ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് ദാറ്റ് യു ആർ യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് എനി സ്ട്രീം ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ എല്ലാം സർവീസിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരികയാണ് അതായത് നിങ്ങളെല്ലാം ഈ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ സർവീസ് പാർട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അതായത് അവരുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അതായത് ഒരാളുടെ ഒരു മെഷീനിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ശരിയാക്കാം അപ്പം ആ ഒരു നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു കൺസ്യൂമർ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അതായത് ഒരു മെഷീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് എപ്പോഴും ഒരു എഞ്ചിനീയ
അതിലുള്ള കുറച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസ് ടെക്നീഷ്യൻ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജർ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ ഇത് എല്ലാ സെക്ടറിലും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ ഇസ് ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ നമ്മളൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നതാണ് പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാലും പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പ്രോജക്ട് മാനേജേഴ്സ് റോബോട്ടിക്സ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് കംസ് അണ്ടർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പം എല്ലാ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലായിട ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോബ്സ് അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അഭിരുചിയുള്ള ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീം ഈ അഞ്ച് താല്പര്യ വിഷയത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഉറപ്പായിട്ടും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ പറ്റും ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി നമ്മളിപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ശരി ഞാൻ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു പെർസീവ് ആൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോമോസ്റ്റ് തിങ് ഒരു എംപ്ലോയർ അതായത് ഒരു കമ്പനി നിങ്ങളെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബിലേക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് ഗുഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ സി ജി പി എ സി ജി പി എ അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ്സ് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കണം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് എന്നല്ല ഏതൊരു ഡിഗ്രിക്കും നമുക്കറിയാം അതൊരു അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് അഡീഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് ഓർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസ് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓൺ ഗോയിങ് ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ എം ടെക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അഡീഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേൽ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതും നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് അഡീഷണൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ക്രെഡിറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ വർക്ക്ഷോപ്പ് ക്രെഡിറ്റ്സ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രെൻഡ്സ് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ എപ്പോഴും സഹായിക്കും അപ്പം അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു അറ്റൻഡ് വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് നോളജ് എല്ലാം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഈവൺ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മിനി പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പ്രോജക്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭാവിയിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്ട്സ് വിത്ത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് സീരിയസ്നെസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അടുത്തതായിട്ട് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സെമസ്റ്റർ ബ്രേക്ക് വരുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേംസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തോ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്തതായിട്ടും കോൺഫറൻസ് പേപ്പർ സബ്മിഷൻസ് അത് കോളേജ് ലെവലിലും നാഷണൽ ലെവലിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലും ഇപ്പം ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് അവരുടെ പുതിയ ഐഡിയാസും തോട്ട്സും ഇന്നോവേഷൻസും എല്ലാ ഫോറത്തിലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അതിന് ഈവൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഐ പി ആർ
അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് വാട്ട് മീൻസ് എ വർക്ക് ഷോപ്സ് ദെൻ ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് കോണ്ടസ്റ്റ് ഇതിലെല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ഇംപ്രൂവ് യുവർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽസ് സി നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിങ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വരും ആ അവസരങ്ങളെല്ലാം അതായത് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിങ്ങും നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽസും അതെല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈവരിക്കും ആ അവസരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നല്ല അർത്ഥത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഭദ്രമാക്കാൻ തന്നെ സഹായിക്കും അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പുതിയ ടെക്നോളജി എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് അപ്ഡേറ്റ് യുവർ നോളജ് ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ ദിസ് ബി പോസിബിൾ യു ക്യാൻ അപ്ഡേറ്റ് ഇറ്റ് ബൈ ഗോയിങ് ത്രൂ ഓൺലൈൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ബൈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ടൂൾസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് യു ക്യാൻ ബി എ മെമ്പർ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ റീസെൻറ് ട്രെൻഡ്സ് ദറ്റ് ആർ ഓൾ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് സോ ഓൾവേസ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ചിനുമുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വരും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സക്സസ്ഫുൾ കരിയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ കിട്ടും ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു ഈ അഞ്ച് സ്ട്രീം ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്ദി നമസ്കാരം